Ngày 20 tháng 7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, tham dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang và các đơn vị liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa quyết định bổ sung khởi tố 6 bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can bị khởi tố bổ sung trong tội danh gồm Dương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hà Văn Hòe, Tổng Giám đốc, Phạm Thanh Thạch, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xuân An, Nguyễn Văn Thảo, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xuân An. Lực lượng chức năng khởi tố mới một bị can là Lê Minh Dương, sinh năm 1960, kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xuân An. Trước đó tháng 2 năm 2023, các bị can Dũng, Hòe, Thạch Thám Thảo đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra xác định, ngoài hành vi phạm tội, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên đã bị khởi tố. Các bị can trong vụ án còn có hành vi chỉ đạo nhân viên bộ phận kế toán, lập các hệ thống sổ sách kế toán để ngoài sổ kế toán số lượng lớn than đã khai thác không kê khai, báo cáo thuế nhằm che giấu số lượng than khai thác trái phép và trốn tránh các nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Bước đầu xác định, từ tháng 6 năm 2018 đến hết tháng 12 năm 2022, tổng số lượng than, sản phẩm phụ từ than của hai công ty đã để ngoài không kê khai, báo cáo thuế định kỳ là trên 3 triệu tấn, tạm tính gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng trên 50 tỷ đồng. Ngày 18 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã có quyết định tố tụng đối với 6 bị can trên để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định.